Azərbaycanın 32 rayonunda fəaliyyətə başlamış agroparklar kənd təsarifatı istehsalında nəzərə çarpacaq paya malik olmaqla yanaşı, həm də əsas ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə drivera çevrilib. Məlumat üçün bildirək ki, bu agroparklar kiçik və orta fermerlərlə birgə fəaliyyət göstərirlər. Agroparklar özlərində həm də kiçik fermer təsərfatlarında istehsal edilən ərzax məhsullarının eymal məhsələrinə və böyük şəhərlərin pərakəndə ticarət şəbəkəsinə daşınmasına imkan verir. Hazırda İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Zonaların inkişafı aqətliyində agroparkların klasterləşdirilməsi üzrə mexanizmlər hazırlanır. Agentliyin Agroparklarla İş Departamentinin müdürü Zamir Dibirov Real TV müsahibəsində bəyan etdi ki, klasterləşmə qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biri olacaq və regionların tarazlı inkişafına xidmət edəcək. Klasterləşmə 6 əsas və 11 ad klaster üzərə nəzərə tutur. Bura taxılçılıq, toxumçuluq, süd ət məsullarının istehsalı, kartofçuluq klasteri, meyvə eymalı klasterə, bu kimi klasterların artıq biz konsepsiyasını işləyirik ki, bunun əsas üstünlüyü nədən ibarət olacaqdır? Artıq bu klasterlar regionlarda birgə fəaliyyət göstərən agroparklar və eləcə də onların ətrafında olan kişik və orta fermerlərin birgə fəaliyyəti burada nəzərə tutulur. Hətta eymal müəssisələrinin də klasterdə cəlb olunması nəzərə tutulur ki, artıq birbaşa müqavirələr bağlanılmaqla, kiçik fermer və orta fermerlərin agroparklarla və həmin məhsullarının istesala cəlb olunması. Bu, paralelində artıq fermerlərə o imkanı yaradacaq ki, agroparkların hansı ki istifadə elədiyi müasir texnologiyalardan, onların təcrübələrindən və onların infrastrukturundan, misal üçün quru və soydu canbarlarından, onların texnikalarından, Yəni, yaralana bilsinlər və birgə fəaliyyət və bunun nəticəsində biz onu gözləyirik ki, fermerlər artıq dayanıqlı bir əkin həyata keçirə bilsinlər. Yəni, daha çox məsul əldə edib, daha çox gəlir əldə eləsinlər və bununla da onların inkişafına nail ola bilək, tövbə verə bilək. Bu, agroparkların Azərbaycanda uzun illər həll edilə bilməyən bir məsələni, kiçik fermerlərin istehsal etdiyi ərzaq buğdasının iri dərman komplekslərinə daşınması məsələsini də həll etməsinə şərait yarada bilər. Bu məhsulun iri kombinatlar və elevatorlar tərəfindən qəbul edilməməsi sırf logistikanın olmaması ilə bağlıdır. Kombinatlar pu və vaxt sərf edib tədarük infrastrukturu yaratmaqdansa itxal buğdadan istifadə etməyi daha sərfəli sayırlar. 5-10 hektar sahədə buğda əkmiş fermer isə məhsulu sata bilməyəndə növbəti il əkin aparmır və beləcə ölkədə ərzaq buğdası istehsalı üzrə mövcud olan potensial istifadə edilmədən qalır. Bunun nəticəsidir ki, ölkə ərzaqlıq buğdaya olan ehtiyacını yalnız 25% ödəyə bilir. Problemin həlli üçün taxılçılıq üzrə klasterləşdirilmiş agroparklarda elevatorlar və laboratoriyalar yaradıla bilər ki, bu, 1980-ci illərdə rayonlarda fəaliyyət göstərən tədarük məntəqələrinin işinin bərpası olar. Agroparklarda iri dərmanlar da yaradıla bilər ki, bu məhsələr də yerli məhsul əsasında bazara un çıxara bilərlər. Ümumiyyətlə, agroparkların yaradılması regionlarda minlərlə yeni iş yerinin açılmasına imkan yaradıb. Hazırda Respublikanın 32 rayonu üzrə ümumi ərazisi 240 min hektara dək olan sahədə 51 agroparkın yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Artıq 44 agropark fəaliyyətə başlayıb, yerdə qalanları üzərindən layihələndirmə və tikinti quraşdırma işləri aparılır. Agroparkların əsas fəaliyyət istiqaməti bitkiçilik, heyvandarlıq və çeşid dəmək qablaşdırma logistika sahələri üzrədir. Görülən işlərin nəticəsində əsas kənd təsarifatı məhsullarının istehsalı ilə yanaşı 4 mündən çox insan daimi, 5 mündən çox insan isə mövsim işlərə cəlb olunur. Növbəti illərdə də artıq agropaklar tam fəaliyyəti ilə işləməyə başladıqdan sonra 5 mündən 400-dən çox da daimi iş yerinin yaradılması nəzərə tutulur. Yeni iş yerlərinin açılması regionlarda insanların gəlirlərinin artmasına, rifahın yaxşılaşmasına səbəb olur. Agroparklar son ayalarda bütün dünyanın probleminə çevrilmiş ərzaq baxalaşmasına qarşı mübarizədə də xüsusi rola malikdir. Bu isə ilk növbədə şəhər əhalisinin rifahına xilmət edən amildir. Agroparkların ərzaq baxalaşmasına qarşı mübarizədə rolu deyəndə biz əsas onu nəzərə tuturuq ki, agroparkların dövlət dəstəyi çərçivəsində fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi, yəni istehsal həcminin artırılması və onların tam gücü ilə fəaliyyətinin nail olmasından ibarətdir. Onu qeyd edim ki, 2021-ci ildə fəaliyyət göstərən 44 agropark ümumi əkinə yararlı 172 min hektar sahəsinin 81 faizində 
əkin işleri aparmışdır. Bundan alaqa 18 bin hektarında tekrar əkinler hayata geçirilirdi. Ümumi ölkə statistikası ile müqayisə aparsaq, agroparkların istehsal payı burada da 6-8 faiz, yani burada, arpada 6-8 faiz, Qarğıdağlıda 33, şeker çoğundurunda 66, soyada 82 faiz təşkil edilir. Hatta 2021-ci ilde istesi olunan 138 bin ton buğdanın 74, 74 bin tonu erzaklık buğda kimi istifadə olunmuştur. Yani dermanlara göndererek un istesalarda olmuştur. Bu il agroparklarda istehsal edilecek erzak məhsullarının artacağı prognozlaştırılır. Eğer 2021-ci ilde agroparklarda 138 tam onda 4 bin ton buğda istehsal edilmişdirsə, bu il buğda məhsulunun 173 bin ton olacağı gözlənilir. Dən Qarğıdalı istehsalı isə 93 tam onda 9 bin tondan 104 tam onda 3 bin tona qalxacaq. Şəkər çoğundur istehsalı isə 117 bin tondan 100 31 bin tona kadar artacak. 2022-ci ilde agroparklarda istehsal edilen heyvandarlıq məhsullarının da artacağı prognozlaştırılır. 12 agropark heyvandarlıq istiqamettidir. Bunlardan artık onu fəaliyyata başlayıb. İkisinde isə layihelendirme veya tikinti quraşdırma işleri aparılır. Ümumilikdə agroparkların heyvandarlıq sayısı üzere istehsal gücü süd üzrə 84 bin ton, ət üzrə 7 bin tondur. Ancak 2021-ci ilde agroparkların istehsalı süd üzrə 33 bin ton, ət üzrə 2300 ton olmuştur. Biz növbəti illerde esas hedefimiz agroparkların hansı ki son illerde fəaliyyata başladığı nəzara alaraq, nəzara tutmuşuz ki növbəti illerde o tam gücünə biz nail olaq, hedeflerimiz ondan ibarətdir biz. Agroparklar kent təsarifatı sayesində innovativ yeniliklerin tətbiqi üçün də əlverişli meydançar olma oynayır. Hələ ki, ən aktual innovativ tətbiqlər kimi mütərəqi suvarma sistemlərinə diqqət yetirilir. Bu da təsadüfü deyil. BMT'nin kent təsarifatı qurumu FANON proqnozuna görə Azərbaycan 2050-ci ilə kimi quraqlıq təhlükəsi ilə üzləşəcək 20 ölkədən biridir. FAO 2050-ci ilə kimi Azərbaycanın su imkanlarının 40% azalacağını proqnozlaşdırır. E, Agroparkların əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, digər e, fermerlerden, digər e, təsarifatlardan orada mütərəqi suvarma sistemlerinden istifadə edir. Mütərəqi suvarma sistemlerinden istifadə e, yalnız e, məhsullarının artırılmasına yok, həm suvarmadan e, qanayet istifadə olunması, həm də ki e, torpaqların şoranlaşmasının karşısına alır. Ve bunun neticesinde artık 2021-ci ilde Ekin altında olan yani su varması aparılan 83 bin hektar sahənin 63 faizinde mütərəqi su varma sistemlerinden istifadə olunmuştu. Yani buna 43 bin hektarında pivot, pivot su varma sistemleri, 8 bin hektarında damlama ve diğer su varma metodları tətbiq edilmiştir. Bundan əlavə onu qeyd edə bilərəm ki, agroparklarda Hemen su varma sistemlerinin istifadə olunması, yine de ölkə statistik göstericilerden müqayis edilsin, məhsullarlıq daha yüksəkdir. E, misal için, arpa buğda da biz məhsullarlığın e, 5-6 ton arası e, götürülmesine nail olabilirik. Hatta bazı agropaklar var ki, daha yüksək məhsullarlıq elde edirlər. Eləcə də Qarğıdağda 15 tona dəyik, şəkər çoğundurunda 75 tona dəyik. Eləcə də digər məhsullarda daha yüksək məhsullarlığa biz nail olabilirik. İmumiyyətlə, agroparklarda bu praktiki verdişlerin kazanılması Azərbaycanın kiçik pay torpaqlarında intensiv istehsal rejimi qurmasına imkan verir. Ölkənin 600 min kendi təsarifatının yalnız 5 minə qədərinin sayısı 10 hektardan artıqdır. Əksər kentli təsarifatları 3-5 hektar ərazinin üzərində qurulub. Intensiv texnologiyalar bu təsarifatlarda bazara mal çıxarmaq qabiliyyətinə malik agrar istehsal qurulmasına imkan verir ki, bu da son nəticədə Azərbaycanın torpaqların böyüdülməsi siyasetini tətbiq etməkdən xilas edə bilər. Neticede Azerbaycan kendisinin çok ukladlı multikultural hayat terzinin korunmasına imkan yaranar. Energetikada neft dövrünün sonuna yaxınlaşması Azerbaycanın kent hayatının bu değerlerini korunmasını vacib edir.